ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിറർ ഗ്ലേസ് ചീസ് കേക്കാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് ഇതിൽ ഞാൻ മിറർ ഗ്ലേസ് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബേസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തരി കുറവുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മുട്ട ഉപയോഗിക്കരുത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും ഓയിലും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരണം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പകരമായിട്ട് മൈദയോ കേക്ക് ഫ്ലോറോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പൗഡറുകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരുന്നതിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതിനിങ്ങനെ ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇടഞ്ഞു വെച്ച പൊടിയെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരല്പം വലിയ ബൗൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മൈദയുടെ മിക്സ് മുഴുവനും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലും പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര തരി കുറഞ്ഞ പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല ഫോമായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് വൈറ്റ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ബട്ടറെല്ലാം ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരല്പം മൈദപ്പൊടി തൂവി ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ബേക്കിംഗാണ് ഇത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അൻപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അമ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വളരെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കേക്കിന് വേണ്ട ബേസാണ് ഇനി നമുക്ക് ചീസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തതല്ല ക്രീം ചീസ് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചതാണ് അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ
പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റലോട് കൂടിയ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലൂസായിട്ടുള്ള ക്രീം രൂപത്തിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീസിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്ലഫി ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പാക്കറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ ഏകദേശം തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തയ്യാറായി കിട്ടും നാൽപ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഏകദേശം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ സാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ തന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഇതൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം അതായത് സ്വീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം പാൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാലിന് പകരമായിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളം സിറപ്പ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചീസ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമുക്കിതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മിറർ ഗ്ലേസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പോളം തണുത്ത വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇത് ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ജലാറ്റിനാണ് ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കാലല്ല അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൊക്കോ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് അൺസ്വീറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡറാണ് അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് ഹെവി ക്രീം ആയാലും മതി ഇനി വീണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേഗം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിറർ ഗ്ലേസിനുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ചീസ് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടോട് കൂടെ വേണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം കട്ടയായി പോവും അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒഴിച്
ഇതുപോലെ വല്ല പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒരു നല്ല പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചീസ് വില്ലിംഗ് മിറർ ഗ്ലേസ് കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അതെന്താണെങ്കിലും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക് യു